Novena a Nuestra Señora de Lourdes Cuarto día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero y a quien amo sobre todas las cosas, humildemente postrado ante vuestra divina majestad, os pido me perdonéis todas las ofensas e ingratitudes que he cometido contra vos. Conozco, Señor, que soy indigno de parecer ante vuestra presencia, por lo cual vengo a vos por medio de vuestra amantísima Madre, a la que ruego interceda por mí, para alcanzarme el perdón de los pecados que yo de corazón aborrezco, y propongo con vuestra gracia no volver a cometer. Amén. Oración preparatoria para todos los días. Oh María Inmaculada, Santísima Virgen de Lourdes, deseando hacer esta novena con la mayor devoción de mi alma y responder al llamamiento que en persona de la humilde Bernardita habéis hecho a todos vuestros hijos, me postro a vuestros pies para escuchar con atención vuestra voz, exponeros mis necesidades y solicitar vuestros amorosos cuidados. No me desechéis, Madre mía, a pesar de mi indignidad, atended únicamente al arrepentimiento que tengo por haber afligido vuestro maternal corazón y renovado la pasión de vuestro amantísimo Hijo. Acudid en mi ayuda durante esta santa novena, en la cual me propongo purificar mi alma y conseguir por vuestra intercesión el favor especial que solicito de la Divina Majestad, y dar gracias a la misma por todos los beneficios recibidos, y especialmente por el que es motivo de estos obsequios. Amén. Meditación Deseo grande es el de la Santísima Virgen que se ruegue por los pecadores, y ciertamente no puede menos de ser así. Creado el mundo por Dios para su gloria, hecho el hombre a su imagen y semejanza, y redimido después a costa de la sangre preciosísima de su Santísimo Hijo, está en el deber de honrarle, servirle y reverenciarle. Pero, oh dolor, los hombres se han vuelto contra su Dios y Señor, y continuamente le ofenden. No se puede oír sin angustiarse tantas blasfemias horribles. No se puede mirar, sin exhalar un grito de dolor, la profanación de los santos días del Señor, convertidos hoy por la perversión de los hombres en días de labor, de bacanales inmundas y orgías sangrientas. Las naciones se han levantado contra Cristo y su iglesia. El error y la impiedad dominan por todas partes, y la sensualidad sube como una ola sobre la generación presente amenazando con sumergirla. ¿Qué hacer? Rogar a Dios. ¿Se pierden tantas almas todos los días y habremos de estar ociosos? Este es uno de los fines de esta cofradía, pedir a Dios por los pecadores. ¿Lo cumplimos fielmente? ¿Dedicamos todos los días un rato de oración por la disminución de las culpas? Meditemos en la tristeza que demostró en esta aparición la Santísima Virgen y propongámonos disminuir los pecados en nosotros y en nuestros prójimos y especialmente la blasfemia y la profanación de los días festivos. Medítese sobre lo dicho y pida cada uno la gracia que desea alcanzar por medio de esta novena. Cuarto día Oh Madre del amor hermoso, del temor y de la santa esperanza, a vuestros pies vengo lloroso, avergonzado y confuso. Yo soy el que con mis pecados llené de amargura vuestro corazón y de tristeza vuestro rostro. 
mas no quiero desesperar, sabiendo que sois toda benigna, y que recibís con entrañas de misericordia a todo el que acude a vos arrepentido. A vos acudo, Señora, con el corazón desgarrado por el dolor de mis culpas, y resuelto a morir mil veces antes que volver a cometerlas. Volved hacia mí esos vuestros ojos misericordiosos, y salvadme. Mirad también compasiva a todos los pecadores, y atraedlos a la gracia de vuestro Santísimo Hijo. Por la conversión y salvación de ellos, os rezo las siguientes Ave Marías y deprecaciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Oración de San Bernardo Acordaos... Oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, hayan sido abandonados de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo. Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a postrarme ante vuestra presencia soberana. No desechéis, Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escuchadlas y dignaos acogerlas benignamente. Amén. Oración final Inmaculada Señora y Madre mía, por el grande amor que mostrasteis a los hombres, dignándote aparecer en una tosca gruta e instruir a la joven y dichosa Bernardita, os ruego me hagáis merced de alegrar mi corazón con vuestras influencias soberanas. Y así, Señora, como hicisteis brotar en la Gruta de Lourdes aquel manantial riquísimo de cristalinas y saludables aguas para remedio del cuerpo, derramad sobre mi pobre alma las dulcísimas y fértiles aguas de la gracia que apaguen mi sed por las cosas de la tierra, y limpien mi espíritu para que sea digno de los goces purísimos del cielo. Amén. <música>